Hallo Freunde in der Sonne und willkommen zu einer neuen Folge Dragon Quest 11 hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert danach die Glocke. Die Videos gibt es von Montag bis Freitag jeweils um 14, 16 und um 18 Uhr. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Antiquia. Ich meine, das ging hauptsächlich da an im Süden der Schneefelder lang. Sprich, wir gehen auch hier einmal ne, nach unten. So, kämpfen. Ich glaube, die stehen wieder alles auf Auto, ne? Jawohl. Hm. Hm, hm. Und Bums. Weg mit euch. <lacht> So, da hinter. Oh, Intro ist davor, Alter. Da war auf Stufe 38, ein neuer Zauber. Nussbar. Oh. Nice. So, äh. Ja, mal gucken, hier sind doch bestimmt irgendwo auch Gegenstände etc. Ne? Liegt hier bestimmt irgendwo was rum. Ist am Glitzer und ich sehe es nur leider nicht. Oh. oh. Wenn da eine Bäume stößt, dann fällt Schnee runter. Auch schick. Kann man die Schnitten benutzen? Schade. Hätte ja klappen können. Okay, hier sind wir wieder im Schneefeld. Und genau. Ne, da unten ist das Hochland von Antiquia. Äh, und genau, jetzt einmal hier. Wow, Alter, was ist denn hier los? So, hepp. Ja. Wie viel Bücher gibt's denn hier? Ist ja richtig gut zum Leveln, wa? Muss ich mir mal merken gerade. So, einmal kämpfen bitte. Oh yeah, nice. Nice, nice, nice. Bams. Jawohl, alle gekräftigt. Junge, jetzt geht's los. Bums, er hat einen aus dem Latschen gehauen. Äh. <lacht> Nochmal 1000 an und erfahr. Alter. Das lohnt sich ja richtig. Da, da. Na gut, ausruhen brauche ich nämlich noch nicht, würde ich sagen, ne? Weil HMP verloren. Hä? Äh. Was soll's? Äh, halt, Moment. Da gab es eine Glocke, ne? Dann nehme ich jetzt mal das Hotte Hü. Gehe ich hier die ganze Zeit zu Fuß umher tingel. Oh, ein bisschen schneller ist es doch mit Pferdchen. Äh, Moment, ja. Ist das der Drache im See? Ja, ne? Schaut so aus. Äh. Hm. Und da gab es auch, ich merke gerade, in der Bibliothek oder wo steckt, oder irgendwo hatte, konnte man da was lesen, dass im ewigen Eissee ein Drache angeschlossen ist. Was seid ihr denn? Hä? Let's go! Try this for some. Hm, okay, hat sie so viel gebracht? Oh, okay. Oh mein Kanister. Damit sind die schon mal weg. Da kommt das komische Vieh. Der möchte gern Polarbär. Der Bluff-Otter. So, so viel dazu. Easy peasy. Nochmal 1300 Erfahrung. Alter Schwede. Oh, Mensch, und schon ist der Schnee weg. Sachen gibt's. So, was haben wir hier? Oh Gott, da ist eben eine Höhle und da rechts ist Antiquia. Und da weiter rechts ist der Wurzelwald. Okay. Auf Antiquia bin ich ja echt gespannt, muss ich sagen. Oh, Hallöchen Riesen. Äh, Moment. Ah, ne, die Statuen haben mich... Achso. Okay. Ah, dann steigen wir halt ab. So. Aha, und jetzt brauchen wir... Genau, jetzt brauchen wir einen so ein... Ah, Roboter-Ei. Draußen ei -Boards. Um da hochzuspringen. 
Na. Mensch. Und tschüss. Und das Schöne ist, das waren keine Zauber, sondern ihre, ne, ihre Waffen. Okay. Oh je, yeah, auf Stufe 38. Gott. So, äh, und was war jetzt Schüpfen? ZR. Schwupp. Uh, uh. Achso. Okay. Da, da. Gott, oh Gott. Uiuiui. Moment. Oh, halt, hier glitzert was. Metterlingsflügel. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, hoch jetzt da. Eine Mini-Medaille. Yes. Voll toll. So, das ist jetzt aber der richtige Weg, ne, Junge? Und hab. Und nochmal. Reicht das? Ja. Reicht. Ah, da, da, da. Okay. Das ist also Antiquia. Keepers, the ones who watch over the world from beneath Yggdrasil's branches, and of Veronica and I. Mm -hmm. I always thought it was a little bit, well, dull. But it's good to be back. The altar in the vision we saw appeared to be in the highest part of the first forest, which lies just beyond the village. But we should stop off in Arborea before we head up there. Everyone will be ever so pleased when they find out the Luminary has come to visit. Okay, dann wäre ja schon mal schön, wenn die sich über meinen Besuch freuen und mich nicht gleich versuchen wegzujagen. Oh, great and glorious Idrisil, whose holy heart is the source of all life and to whom all life returns. We thank you for this gift. The withered leaves fall from your branches and fresh buds spring forth in their place. One life ends and another begins. O oh, mighty Mother Yggdrasil, we pray that you will bless this new bud, this child of Arborea. May he grow into a leaf worthy of your benevolent boughs. Ah. Well, well. Our beloved twins return. And how long have you two been loitering there, pray? Good day, Holy Father. It's ever so nice to see you again. And everybody else, of course. Everyone seems well. Uh -huh. As do you, my dear. But, Veronica, were you not taller when last we met? Well, uh, it's 
a long story. Anyway, that's not important right now. What is important is that we did what you told us to. We found the luminary. The luminary. Oh. Can it really be? Oh, what a blessed day this is. Not only do we welcome a new life into the village, but the luminary also. I am Benedictus, High Priest of Arborea, and I have waited my whole life for this moment. Holy Father, on our travels we learned of a grave threat to this world. A being of pure evil who plots to throw all Erdria into turmoil. I see. So this Mordigan has corrupted the minds of Heliodor's best and boldest, and is using his evil influence to turn the world against our friend here. Yes, but we think we may know how to defeat him. We have to go to the World Tree. A great power awaits us there. There's an altar somewhere in the first forest. We think we can use the orbs to get up to Yggdrasil. Ah, it is just as I dreamed it all those months ago. I saw you, my dears. You were climbing toward the Tree of Life, the luminary beside you. It was this vision that caused me to send you on your quest to seek him out. A vision surely granted unto me by mighty Yggdrasil herself. All is now clear. You were climbing toward the great altar of the first forest. And indeed, this is where you must go. The path to the forest lies beyond the cathedral, as of course you know. I will await you there. When you have all six sacred orbs in your possession, come to me and I will show you the way. Ah, okay. So, dann gucken wir mal, klappern wir erstmal die örtlichen Händler. Die örtlichen Händler ab. Mann. So, was hast du denn tolles? Oh, wo ist doch? Äh, Waffen, okay. Uh. Alter, zwölf Angriff mehr. Das ist schon hart. Boah. Das ist ein Bihänder, Eiszapfen durch. Hat er schon einen? Ein Yggdrasil-Stab. Stab der Antimagie. Ein extra Stab, der um die magischen Fähigkeiten eines Feindes zu blockiert. Oh. Interessant. Weißer Schild, Zauberhut. Na ah, gut, nicht so viel. Jongbam, äh, hat jetzt schon. Seidenbüste bringt nichts. Biegelohrringe, die Lichtschaden lindern. Hm. Schwere Rüstung. Oh, 10 Verteidigungen mehr, okay. Boah, das wird sich schon lohnen. Also die schwere Rüstung. Zwei Zombie-Spalter. Sind wir schon bei 12.600. Äh, was habe ich gesagt? 12.600, 17.600. Uiuiui. Ui, ui. äh, da, 17.600, die ich mal eben nicht habe. Nun gut. Dann muss erst, das erstmal reichen, was ich habe. Aber dann wird es ja auch keine anderen Händler geben. Ne, nee, da oben kann ich mich ausruhen. Und Geld einzahlen. Warum sollte ich eigentlich Geld einzahlen? Das habe ich noch nie versucht. Bringt mir das irgendwas? Will ich da vielleicht Zinsen? Jetzt mal ne, ganz doof gefragt. Das wäre es mein eigenes. Und einzahlen. Hm. 
Ich bin sicher für euch verwahren. So. Mhm. Tja. Keine Rede von Zinsen oder irgendwas. Was der denn hier? Der Tag ist endlich gekommen. Der Lichtbringer steht an der Schwelle meiner bescheidenen Herberge. Geht doch ein, bitte. Wenn ihr und eure Freunde hier übernachten solltet, würde dieses Etablissement sicher in die Geschichte eingehen. Ich werde es in Hotel der Heroen umbenennen. Künftige Generationen werden es feiern. Oh, bleib mal geschmeidig. <lacht> Alter. Äh, so, hier hoch, ne? Hier. So. Ach nee, das, ah, das ist er. Moment, ja. Wir wollen wir erst mal kurz hier um... Ah, siehst du, da ist auch noch... Da ist doch eine Kiste. So. Eine Uhr einer heiligen Asche. So, das Wasser kann ich auch drüber. Okay. Äh, ey. Ne, okay. Ich dachte, mir hätte was geleuchtet, aber nö. Dieser Pfad führt zum Gipfel. Ah. Okay, ist ja gut. Was ist das? Das Heilige Abort? Nee. Küche, Esszimmer, Bücherregal. Oh. Erinnerung eines Schatzsuchers, Band 5. Nun, die Zusammengebrochen auf dem Weg. Der Sohn des Dorfhohepriester. Bla bla bla. Mit dem Wüstenarzt wurde nur ein von zwei großartigen Schätzen an. Ah, der Schiller 2. Mensch. Mhm. Die Pforte des Fortgangs. Mhm. Ich kannte, dass ich gar nicht nach dem Schiller 2 gesucht hatte, sondern nach der Freude, die das Reisen selbst bringt. Ah. Mhm. Äh, genau. Für diesen Fall. Ich bin Wacke, der größte Abenteurer der Welt. Haben wir den vielleicht schon mal getroffen? Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt so nicht. Aber hey, ne? Ist ja ich und Namen. Aha. Eine Fiole Elfenelixier. Nun gut. Dann wollen wir mal mit dem Hohepriester reden. Mal kicken, was jetzt noch kommt, bevor wir da überhaupt den Bergpfad nutzen dürfen. Well, honored Luminary. Shall we proceed? These pictures, they're incredible. They tell a tale as old as Arborea itself. The tale of the Luminary, a child chosen by mighty Yggdrasil, one sent to save us from disaster. Our friend here is not the first to be known by that name, no. The first was born long, long ago, in the Age of Heroes. At that time, the world of Edria was beset by a being of purest darkness. A being who sought to steal the very source of life itself, the heart of Yggdrasil. And so, the World Tree marked out one among her children for greatness. Erdwin, the luminary of legend. He went forth to do battle with the Dark One. But he did not go alone. A band of heroes accompanied him. Among them, a mighty sage named Serenica. Veronica, Serena, your friend here is the luminary reborn. And together, you are the reincarnation of his companion. <sighs> mm -hmm. 
as for Mordekin, I suspect that it is his darkness that your friend, the latest in the line of luminaries, was born to banish. You must defeat him. The fate of our world depends upon it. Good luck. Okay. Hm. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt schon wieder damit gerechnet, dass der uns verpfeift. Wäre das hier jetzt... Uh, ja, nicht Hendrik, sondern der andere äh, Ritter von Heliodor auf uns wartet. Aber gut. So, und was mich, was mich ja interessieren würde, äh, das mit Edwin und Serenica, ist das eventuell aus dem vorhergehenden Dragon Quest Teil? Also falls das einer weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber ich habe ja leider vorher keinen Teil Dragon, von Dragon Quest gespielt. Und oh, ich sehe gerade da draußen ist noch eine Quest. So, holen wir uns die nochmal. Äh, also um seine Gesundheit zu kümmern. Eine super Suppe. Aha. Schmetterlingsstock. Ist durch tief in den Wurzeln, am Blätter einer mich dieses Wohlkohls. Hm. Na gut. Und das war's mit der heutigen Folge Dragon Quest 11. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert danach die Glocke. Videos gibt's bei mir von Montag bis Freitag jeweils um 14, 16 und um 18 Uhr. Und wenn ihr auch mal Bock habt, mich live zu sehen, dann schaltet doch mal ein auf twitch.tv slash schule83. Dort bin ich meistens montags, mittwochs und freitags so ab circa 19 Uhr im Livestream zu sehen, wenn es meine private Zeit halt zulässt. In diesem Sinne, haut rein, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.